大家好，欢迎来到公子视频，我是公子沈。看到中共的大外宣媒体台海时刻发布了一个 shorts 短视频啊，当然他在 TikTok 上面也有将近100万粉丝啊。那非常有影响的一个中国的大外宣的媒体啊，发布这个影片的内容，竟然是台湾知名网红钟明轩的一段话，把他的这段话用作认知战当中的一部分。我们看看钟明轩这句话是怎么说的。我说了，我相信大部分的台湾人不会否认自己是中华民族这件事。结果一回台湾，被一大堆人攻击，请周明轩不要代替我发言。我不是中华民族，我是台湾人。我觉得 Oh my God， 这些人在发什么疯？台湾人不就是华人吗？我到底哪里说错了？你的身份证上面写的是什么？里面的那个中华两个字怎么来的？我就有一种，我讲的东西明明是所谓的政治正确，而我讲的内容也是符合我们法律的。台湾百分之九十八的人是汉族，也就是汉人，在中华民族里面，汉族。汉人就是其中一个民族，而当你说出“请你不要代替我发言，我不是中华民族，我是台湾人”的这句话的同时，打这段文字的同时，你说的是哪一个民族的语言？你打的是不是中文？你的母语是不是中文？你过清明节、端午节、元宵节，过农历新年，然后你告诉我你不是华人，那请问你是什么人？面包超人，那我建议你从现在开始你就存钱，然后去国外买一个岛屿，在那边建立自己的政府，建立自己的文化，建立自己的语言，建造自己的国土。你想在那边干嘛就干嘛，但是你现在站在的这个地方，跟你拿的是什么样的身份，这不用我再多说吧。OK， 那朱明欢讲这段话呢，其实涉及到了一个非常重大的议题，就是民族建构的问题。从十九世纪到二十世纪的全球的民族国家建立的风潮。那么之前我专门给大家解读过那本呃非常知名的著作《民族与民族国家》，那么这里边我们要强调就是民族这个概念本身，它不是种族，它是国家的意思啊。民族其实就是民族国家，用英文来讲就是 nation。那么很明显就是国家就是民族国家，这是现代社会的一个共识啊。因为过去的国家不是民族国家，过去的国家是帝国。但是这些帝国在一战前后啊，一直到二战，甚至到冷战结束之后，大量的国家从帝国分裂出来啊，成为一个独立的个体，成为一个民族所自己建立的民族国家。当然，这当中有多民族的国家，也有单一民族的国家。但总体来说，所有的国家都已经成为民族国家了，大家都开始建立自己的民族共同体。在这种情况下，台湾也是同样是这样子啊。那这个时候，那就有一个概念，就是所谓的中华民族到底是不是应用于台湾？那其实钟明轩所讲的，他的这套言论，呃，主要是继承于过去的中华民国啊，就是在中国大陆的时候的国民党统治时期的呃这个话术。啊，就是那个时候，他们为了能够建立一个中华民族的大一统。所以他们就编出来一个中华民族的概念，啊，那个时候开始出现的，对吧？但是到今天台湾了，是不是还适合这个概念？这个是个问题啊。那对于今天的中国大陆来讲，啊，就是共产党统治的中国，他们仍然延续这个概念，因为他们觉得这个概念可以实现他们的政治野心啊，就是进行全面的大一统，包括吞并所有他们想吞并的地方。他们延续了中华民族的发明，甚至利用自己的经济实力、军事实力，去实现所谓的民族复兴、统一大业。因为我们都是一个民族，所以就应该是一个民族国家，所以你就应该是我的一部分。这成为了中共现在去输出他的专制统治啊，强行的并吞或者是殖民其他国家或者其他民族的这样的一个理由啊。包括不光是台湾了，在新疆、在西藏都是如此。对吧？用这种创造出来的这种呃想象当中的民族神话，中华民族炎黄子孙合理化他对一些地方的专制统治，包括在新疆维吾尔人的欺压、呃殖民统治，甚至把他们关进集中营、呃、为了什么？为了统一，为了稳定，为了反对所谓的分裂势力，对吧？所以他们用这种说法就可以给所有台湾人扣上一个台独的帽子了。啊，因为你是台独，你是分裂国家、分裂祖国、分裂我们中华民族所建立的中华人民共和国这个大一统的国家，那你就是数典忘祖，那你就是呃十恶不赦了啊！基本上这种话术是共产党延续了国民党的说法
。可是国民党当时是为了他的大一统，他毕竟啊，国民党的实力不像今天的中共在中国的实力这样的强，他还是受到一些制约的，他实现不了这种大一统。但同时，也是他后来被共产党推翻的原因之一。那么好了，共产党。有实力，比国民党更有实力啊！因为他们更狠，他们还受到了呃苏联的全面的支持，所以他们成功的统一了中国大陆，维持了这个大一统啊。唯一对他们来说最遗憾的就是台湾，台湾没有被他们纳入进去啊。所以今天他们一定会继续延续当年国民党的说法。所以说国共一家亲，确实如此啊。他们都是这种专制势力，用大一统的说法来合理化他们的中国的专制统治。当然，这里边还有一个历史原因，包括当年的国民党啊，对抗的是大清帝国，后来又对抗大日本帝国，对吧？都是一种对抗，呃，他需要这样的一个民族主义的叙事。那这里边呢，就是说到了台湾，那台湾实现已经有民主了，不仅有民主，他还也建立了一个国家啊，就是这个现在的中华民国台湾。那么，不管他的国号是什么，就像赖清德总统在这个演说当中提到的啊，不管他的名号是中华民国、中华民国台湾还是台湾啊，这些都是名称而已。关键看实质，实质是什么？实质是台湾是拥有独立主权的，而主权来自哪？来自于两千三百万台湾人民啊，因为台湾是民主国家，因为台湾有民主自由的体制，所以说这才是最根本的问题啊。那这个时候，那就涉及到了一个。刚才我讲到的民族建构问题，就是呃，钟明先所讲到的，还是国共两党他们推行的这种中华民族伟大复兴的说法。可是今天是不是已经过时了？或者说，是不是已经把它被共产党泛政治化了，以至于当你说你是 Chinese 的时候，别人就会想象你是中国人，你的祖国是中华人民共和国，而这很明显不符合台湾现状。慢慢开始出现一种需求，就是大家。要摒弃这种落后的、过时的，而且充满政治意识形态的一种约定俗成的说法，就是这种说法说了时间长了，好像大家就觉得这就是应该的，就是正确的。但是今天我想跟大家讲的就是，不一定，所有事情都是人为编造出来的、创造出来的，它是为了适应那个时代，为了适应当时人们的政治需求所创造出来的。那今天是不是我们还要傻乎乎的去沿用这种说法呢？还是说应该我们有创新，而不是活在过去的人所创造这个阴影当中？所以，钟明轩作为一个呃，可以算是 KOL 啊，对吧？就是意见领袖啊，而且呢，在台湾年轻当中很有影响力，我觉得应该起到一个带头作用啊，就应该吸收一些新鲜的知识和和这个理念，而不是。大家说什么他就说什么啊！大家都说华人台湾是中国的一部分，是中华民国，他也跟着说。我觉得作为一个意见领袖，就应该跟普通人有不一样的层次，就应该能够提领大家，抛砖引玉，提出一些独到的见解啊，能够对大家产生教育意义的。所以我看到今天钟明轩所讲到的这些内容，呃，就感觉特别的不符合他的人设啊，就觉得这不是一百多年前的理论吗？对吧？还在拿出来讲啊。今天大家都在讲，不代表就是正确的。我再说一遍啊，那么所谓的华人这个“华”啊，那就是中华民族啊。实际上，这个中华民族的概念是过去一百多年前才创造出来的，在再往之前根本没有这个概念，没有什么中华民族，这个民族是不成立的，是不存在的。OK， 那我就想问钟明轩了，你既然说华人、中华民族 ，OK， 请问中华民族包括哪些民族？你能说出来吗？你觉得？谁属于中华民族？你觉得朝鲜人算不算中华民族？他肯定说不算。朝鲜有朝鲜半岛，对吧？有韩国，有北韩，有南韩，他怎么能算中华民族呢？可是不好意思，朝鲜族就是中华民族其中一个民族。还有蒙古人，你要说蒙古人算是中华民族，因为呃，中华民族当中啊、呃，中国有一个内蒙古啊、呃，所以蒙古人也算是中华民族。你要这么说的话，蒙古人不爽了。我明明是蒙古人，我怎么突然变成你们中华民族去了？我是蒙古人，蒙古族，谢谢。我们有自己的祖国，我们有蒙古，怎么变成中华民族了？变成中国人了？这只能说是政治疆域和民族疆域的重叠。OK， 或者是你的划分是有问题的，你不能够说，因为政治上你把别人占领了一部分，把这个民族占领一部分，把这个民族切割了。你就说你这个民族是我的民族的一部分，我不知道大家明白没这个道理，对吧？那维吾尔人是不是中华民族
不管他的语言、文化、历史传统啊，甚至是种族的相貌，没有一个跟汉人是一样的。请问为什么大家变成一个民族了？对不对？都变成中华民族了，为什么？其实钟明轩这种说法，一句话就可以给他怼回去，就是台湾的原住民。台湾的原住民算是最称得上是台湾人的台湾人，可是他们是中华民族的成员吗？目前台湾原住民四十多万人，十六个民族。他们在语言、文化等各方面都跟中国大陆的民族有很大的差异，更何况这十六个民族也没有在中国所认定的五十六个民族当中。所以说，钟明轩所讲的只能是单指汉族，而没有所谓的华族或中华民族。首先从原住民这边就说不过去。有了这个中华民族的统战需求，在二零二二年，中国共产党正式推行了中华民族共同体意识的理论建构，并且在二零二四年，就在今年。出版了《中华民族共同体概论》，这是习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想的结晶。它的目的非常明显，就是所谓的增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同，并且不断强化休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。我觉得这边的“共”是双关语啊，既是共同的意思，也是共产党的意思，就是生死、荣辱、命运，你都跟共产党牢牢地绑在一起。也就是共产党利用中华民族叙事，打造中华人民共和国这个中华民族的民族国家，国家、政党、民族全部融为一体。这可以被看作进一步加强党国的专制体制，同时把所有能包括在内的人全部包括进去，甚至连海外华人也不例外。哪怕你入了外国国籍，你因为成为美国人了，他说你也是中华民族的一员，有共享着重要的中华民族身份认同，看到没有？他强行的让你认同中华民族，那你认同你属于中华民族是华人，那你是不是应该效忠祖国呢？你管这个祖国是党国还是民主还是专制呢？反正，那你是不是应该维护祖国的利益，即使你拿的是美国护照呢？所以说，中华民族概念不是民族概念，它是国家概念，它是中华人民共和国的政治概念。它是政治疆域。当你说你是中华民族的时候，你就进入这个政治疆域了，你就变成中华人民共和国的一部分了。赖清德总统刚刚讲过，台湾和中国是互不隶属的。虽然我们的名字是相似的，名字里都有一个“中华”这个词儿在啊，一个中华人民共和国，一个中华民国，名字是相同的，不代表我们是一个国家，更不代表我们是一个民族。所以说，台湾人应该率先啊意识到。中华民族这个是政治概念，是统战概念，是为了吞并台湾给人们洗脑的概念，应该抛弃。我们就举个例子，连新加坡人都不承认自己是华人或者 Chinese， 为什么？华人的英文是 Chinese， 对不对？哎，周寿滋在美国的听证会上，参议员在质询他说：“你到底是不是 Chinese？” 他说：“我不是 Chinese， 我是 Singaporean。”注意啊，他否认自己是 Chinese， 他说自己是新加坡人。为什么新加坡是一个民族国家？虽然其实原本大家也是其他国家的不同的背景，但是最后大家都在新加坡成为新加坡的公民，产生了一个自己的身份认同，大家是民新加坡人，对吧？那就不应该再说我是印度人，我是中国人，我是哪儿的人，对吧？我是新加坡人就好了。新加坡就是一个国家，同时也是一个民族。它是一个，我再说一遍，实际上这个民族、国家等等这些概念都是从英文来的，都是从欧洲来的。OK， 所以我们还是要追本溯源，去讲民族和国家是一个概念，都是 nation。新加坡就是一个民族国家，你是新加坡人就 OK 了，不需要一定要强调自己是华人，因为华族没有这个族。OK， 谢谢，没有这个族，你最多说自己是汉族，我觉得还 OK。其实今天的新加坡也好，或者是其他国家这些马来西亚。他们在讲华族的时候，华语的时候，其实也是有很有问题的。他应该说汉语，这是汉族的语言，这是汉语。你说华语就更泛泛了。那华语就是中华民族用的语言。那如维吾尔人也是中华民族的当中的其中一部分，为什么维吾尔人不讲这个所谓的你的你们的华语呢？对吧？他没法逻辑自洽的。所以这个概念被大家使用，不代表它是正确的。周寿滋否认自己是 Chinese， 说明他知道说 Chinese。说自己是华人，实际上也意味着说自己是中国人了。你可以认为中华民族和中华人民共和国不是画等号的，事实就是中华民族这个概念本身存在的意义，就是被中华人民共和国所利用的。否则的话，他们在本身的民族学上是没有任何意义的。
，因为中华民族这个民族是不存在的，华人是不存在的。维吾尔人不是华人，蒙古人也不是华人，朝鲜人也不是华人 ，OK， 台湾人也不是华人。朱明轩最后问了一句话：“我们不是华人，又是什么呢？你刚刚不是刚说过你是台湾人吗？就可以了，难道不行吗？说自己是台湾人，难道很丢人吗？我就很不明白了，对吧？一定要说自己是华人吗？然后他还说什么？如果你不认为自己是华人，那你就不要用华语，那你就不要接受中华的文化啊，那就很奇怪了。”台湾人难道就不能用其他国家的语言吗？那我还不能说英文了？什么国家的文化我都不能接受了，对吧？有这个道理吗？那我这个电脑也别用了，手机也别用了，这都是西方文化，这是美利坚民族发明的东西。所以我们明显看到，钟明轩是因为他接受了一种意识形态，他觉得这种意识形态就是政治正确，就是绝对不能质疑的啊，这是真理啊。但他接受这个之后，他想想方设法的啊证明这个的正确性啊。结果就闹出很多笑话啊，然后就出现了很多逻辑不自洽的问题啊，所以我们要强调一点，就是台湾今天已经是一个主权独立的国家，同时它也是一个民族国家。你是台湾人，台湾 nis 就够了，不需要说自己是 Chinese， 而且你也不是 Chinese 啊。而 Chinese 这个词本身是有很大的问题的。我是中国北京出生的，我都觉得 Chinese 这个词的问题。让我很难找到自身的一个呃身份认同，因为我不认为华人、中华民族本身它在民族学上是有清晰界定的。同时，我也认为这些概念本身又被共产党所利用，成为共产党今天推进它政治意识形态的一个工具。我们去维基百科上去查一下，就可以看得出来，中共官方的统计，中国有七十多万人是未识别民族。就是没办法归类，或者是政府不给你认定你是那个民族啊，你就不成为一个民族。注意啊，所以说一切都是共产党的政治操作。在五十年代，在他们进行这个统计的时候，发现有四百多个民族，中共统治下的地区一共有四百多个民族。结果他们为了省事儿，所以他们要把这四百多个民族给简化成五十五个少数民族啊，除了汉族以外，不是你一拍脑门决定的吗？这不是一个政治操作吗？虽然找了一群的民族专家啊、呃，去呃呃把他这个简化呃合理化啊，说为什么这两个民族啊其实可以并成一个民族，他们有很多的相似之处啊，最后统计出来都还有七十多万人没有办法统计进去。在一九八二年的时候，在中国第三次全国人口普查的数据显示，当时在全中国要求恢复和更改民族成分的人口高达五百万之多。甚至有一个民族，他在中国的身份证上写着是川青人，但是这个川青人却不在五十五个少数民族当中，不在这个中国的五十六个民族当中，但是他却在身份证上显示出了叫川青人，把川青人写在身份证上，直到二零零三年才同意的事儿。确实，他们不承认自己是其他的民族啊，我们就是川青人。在当时的划分的时候，民族划分的时候啊，就没有把它算进去，或者说就把他们直接纳为汉族了。结果呢？现在有点想给他们认证了啊！可是呢，你五十六个民族都说出去了，不能改呀，不能突然出现一个新民族啊，对不对？这不是打了共产党自己的脸吗？所以说，五十六个民族是铁定的事实，改都不能改，这是政治正确。但是呢，我可以在身份证上给你印上一个川青人啊，满足你们的要求。所以你可以看到，这个所谓的多少民族啊，是不是中华民族啊，都是假的，都是编出来的，一切都是政治操作。再说一遍，你如果相信中华民族这个概念，那你就认可了共产党的政治操作。甚至在知乎上，有人就提问了，说为什么汉文化圈当中民族只有何族不在我们五十六个民族之列啊？就是在汉文化圈当中，包括韩国啊，韩国人因为接受了一些汉文化啊，所以说成了中华民族的一部分了。然后还有越南主体的京族也是属于中国的少数民族之一啊。那为什么？日本的和族啊，就是大和民族，为什么不属于中华民族当中呢？啊，有人就开玩笑在底下说，那是因为我们成功的把日寇赶出了中国。还有人开玩笑说，你也不想看个《亮剑》啊，就是抗日电视剧《亮剑》，就破坏民族团结吧？从这儿可以看得出，就是中华民族这个概念本身是意淫的产物，是想象的产物。啊，他想象出来啊、呃，因为我们曾经被呃这个蒙古人吞并了啊，呃，蒙古人一部分人进入到了这个中原地区。那你就是我们的一部分，对吧？明明是你被人家殖民了，被人家攻占了，被人家掠夺了啊！
被人家统治了，然后你却说别人是你的一部分。幸亏日本被赶跑了啊！如果日本没有被赶跑，那真的日本的大和民族也是中华民族的一部分。今天的日本就是自古以来都是中国的一部分了啊！当然开个玩笑啊，就是说他觉得自己有实力能够吞并的地方，他都说你是我的一部分了。然后你这个民族也是我的民族的一部分。你想韩国人啊、越南人啊，他其实不在乎，因为你就算说我们的这个民朝鲜族是你的中华民族的一部分，也无所谓啊。你愿意一言一言好了，反正你也没有实力推灭我，对吧？你也没有目前没有这个政治需求吞并我。可是台湾不一样啊，台湾是切切实实的面对中共的威胁，面对中华人民共和国这个啊共产党政权的吞并的威胁，所以说就不应该再上当受骗。不应该去跟着共产党去一起去讲这个所谓中华民族或者中华民族的伟大复兴了啊，就不要落入共产党的这种统战陷阱当中。而在这种认知战当中，很可惜看到台湾的一些名嘴啊，或者是网红啊，或者是一些啊政治人物啊,啊落入到这个陷阱当中啊，成为了共产党眼中的有用的笨蛋。钟明轩在之前已经闹过那样的笑话了，他今天还要继续的去充当共产党的。大外宣的工具啊，我不认为他主观想这么做，但是他至少起到了这样的一个作用。我们去中国的网站去搜一搜党媒、官媒，查一下钟明轩，看他有多少话被共产党来宣传，你不觉得自己很丢人吗？但是他可以说：“哎呀，别人怎么用我的言论无所谓啊，我不管。”可是你的言论客观上起到了中国共产党去统战渗透啊，去。推进他的意识形态给人们洗脑的作用，那你现在被贴上大外圈的标签，一点不冤枉啊！因为你的言论就是大外圈的言论呢、啊，你的立场就是大外圈的立场啊，对不对？当然，我可能对朱明轩抱以过高的期待，只是没想到他的认知这么浅显。但是有些事情你根本没有认真的去思考、去研究，就不要轻易的讲出来。就算讲出来，你看到了自己的言论已经被共产党的这种中华民族伟大复兴所利用了，你怎么还在不停的讲呢？那我真的怀疑他是不是只是关心自己怎么讲怎么说，而不考虑到他讲这话说这话之后所产生的后果对台湾的危害。好，这期节目就跟大家聊到这儿，感谢大家收看，欢迎大家点击订阅这个频道，别忘了点赞、评论、转发，我们下期节目再见。